E, onda sam izdvojila za sestru ovdje nešto od moje šminke, što neću više koristiti. Prvo je znači ovaj Sun Kiss. Ne znam da li neko od vas ima ovaj bronzer. Meni je otpao, ovaj se polomio vrutanca. On je prvobitno imao ovdje onako skroz šljokice, ali to onako samo kao fore od gore. Ima tek malo je ostalo. Tako da to više neću koristiti jer imam pre toga još hiljadu bronzera i ovaj mi je ovo mi je Ivan poklon još pri koju godinu. Također neću ovu senku više koristiti. Ovo je avonova senka. Zelena, pošto ova zelena mi nekako ne stoji. Ovo je skroz, kako da kažem, neka onako... Jeste ona zelena, ja imam brown oči, ok, ali ovo je neka hladna zelena boja. Ne dopada mi se uopšte, znači... To ću dalje da bez onujem. E, ovo je jedna od mojih omine, znači senki. Pogledajte kako je slatko. Ima kao neke... Ne znam da može da se vidi. Pokusi raj! E, ovo je brown, ali skroz ima onako kao neku bronzu u sebi. I nju sam baš dosta nosila, ali ovdje i iznosila i više neću. Ovo je jako interesantno, to sam dobila od mame, ovu sinku. Koja radi, to je znači wet dry shadow. Ako uzmete četkicu, recimo i malo par kapljica vode i onda stavite u ovu sinku, znači vam zamočite, skroz se poneša kao eyeliner, znači ako skroz se fiksira kao eyeliner i posle ne može da se, znači ne razmrlja se, totalno je ovaj, znači može da koristiš i kao sinku i kao eyeliner. To ću dalje da ovdje dam. Onda ću dalje da dam ovaj, znači, glimmer stick, ali ono, ovaj kreon, pošto je jako tvrd, jako kida kožu, znači, to se meni ne dopada. Tako da ću to dalje da produžim. Mislim da ću tu sve da dam sestri. Također, ovu Avon Color Trend maskaru u tirkiznoj boji nije mi se pokazala onako kao što sam mislila. Znači, to ide dalje. Ovaj Color Trend sjeli za usne, ova pink boja niti mi stoji, niti mi se sviđa. Tako da, ovaj... To sam je u stvari kupila mami, pa me ona ispalila, rekla mi da joj se ne sviđa, tako da, ovaj... E, ovo je isto projekt koji me totalno razočaruje za vona. Ovo je onaj... Concealer, znači korektor. Evo, dobro. Ovaj, koji toliko, ja ne znam, znači... Kogo da je probao ovo, znači isto mi kaže, skoro se nekako, ne možeš tuda da prolaziš, peđi tamo, mesto, mesto. Skoro se stvori ovdje ovako, skoro se nekako brašno, još te neće da se razmaže, ne znam, znači ovaj konsiler uopšte ne znam. Možda će Vanja to moći koristiti, nadam se. E, dalje imamo ovu mokru stiku koja je jako lepa i interesantna, ali prosto ja je ne koristim. Znači ništa ne koristim, ona je super iška. To je kao neka vlažna senka. Znači, promućkaš malo i... Znači, skroz je ono silver, jako interesantna i lepa, ali prosto nije moj fazon. Tako da, to ide dalje. I ovaj BB cream, znači, neću koristiti, pošto ovaj, mislim da mi stvara neke alergije i da mi kože ne prija, tako da ovaj... Ovo također ide dalje. Ok, izviđam se, samo sam na sekund morala da izađem napolje. Ove, gdje sam stala? Da, ima još jedna stvar. Znači, a to je ova moja njegra. Koju dalje, znači, dajem. Koju više neću nositi. Ovo je jakno koju sam, znači, kupila u Teranovi pre dve godine. I... Ovo je, znači, jakna koja je imala najbolju kapuljaču koju sam ikad u životu nosila, a to je ova gigantska kapuljača koju bukvalno kad staviš, evo ovako, jakna je kratka. Na sam očite uspjeti da vidite. Znači, jakna je dosta kratka, ima nazad ovu gumu i ono što mi je bilo interesantno to je da je imala ove pečeve na laktovima, što mi je bilo ono kao kad sam je kupila baš interesantno, cipzar i ove kao, ne znam kako se zovu ove, ovo sranje što se ugura, ove džepove i ogromnu kapuljaču sa krznom, znači topla jaknica skroz, 
ali ove, tada kada sam ja kupala nije bio moj broj, bio je broj veći. Znači, ovaj, bio je, ovo je M, ja mislim, što je meni bilo, što je meni veliko, L, da. Ovo je L, što je meni bilo veliko, tako da, ovaj, ne odgovara mi i iznosila sam nje i ovaj, ima žena stvar koja mi se ne dopada kod nje, a to je da ima ovu afirmaciju koja nije baš, ovaj, ja mislim da možeš da pročitati. Tough life being me. Ovaj, to nekako se, being myself. To neko se ne zlaže sa mojom filozofijom, tako da ovaj, definitivno ovu jaknu sa radošću prenosim i ovaj, dajem dalje. E, to je to što se tiče stvari. E sad, također smo znači, gomilo nekih knjiga koje ono, niko od nas niti čita, niti ono, ima veze sa tim. Znači to sam isto ono, ispredresla i to ću sve isto dalje da podelim, da vas sad ne bi davila s tim. Ima stvar ovih nekih itema koje hoću da pokažem i to je to. E, ovo je jedna stvar tokom godina. Ne znam zašto je tako, ali uglavnom kada neko ide na more ili šta znam, uglavnom uvek mi je donosio, uvek su mi donosio ljudi tako neke stvari koje su sa škojkicama, neke predmete, neke kutice, šta znam. To je meni tako bilo super interesantno, ali sada nekako više nisam u tom fazonu zato što sve te školjke i to sve se 99,9% dobije tako što se ono dinamitom, znači se skuplja i to je nešto što je jako po meni surovo i prosto nije etikal i ne slažem se sa tim, tako da sve te stvari, a ne samo to znači nego i način kako se to, jel, pravi i ono snabljeva, nego i ta izgled više nije moj fazan. Tako da sve te stvari također delim, između to, između njih je i ova fantastična kutijica, u stvari kutijetina, ovo je baš veliko, koju sam dobila od Leci. Ovo je ona meni donela, kad je to bilo, ne znam, uglavnom kad je išla, mislim da je išla u ulici. I tu sam ja držala moj nakit. Ove, tako da to isto ide dalje. Znači kut je predivan sve i znam neko ko će se jako radovati tome da mu dam, ali prosto više nije moj fazon. Također evo ovdje recimo imam isto neke školjke, znači ogromne, koje isto ono nemaju veze sa mnom. Evo i ova isto. Tu su sve bili pokloni. Onda imamo ovdje par nekih drvenih kutica, to su Ivanove kutije koje on više neće da koristi. Totalno su vintage kutice, ovako s ovom nekom rezbarijom. Ta i ova. To isto znači dajem dalje osobi koja voli takve stvari. I još jedna stvar, a to je ovaj luster, znači koji smo dobili još prije par godina. Isto od školjkica. Znači isti razlog kao što sam rekla malo prije, znači ovaj, to više nije moj fazon i prosto mi je surov način na koji se ove stvari prave. On ima ovdje kao neku zasijelicu, ovo kao grlo i to može tako da ovaj, Iako je prijatelj na ovaj zvuk, ali eto, bez obzira, to više nije moj fazon. Tako da ovo sve ide dalje. Evo, dragi moji reakci svetosti, to je ovo ugledalo o kom sam vam govorila. Znači, ajde pozdravi se, zdravo mila, zdravo. Znači, ovo je ogledalo od mog dede koji ima ovako kao neki šebi, šik fazon ovdje gore, belo drvo i ovaj... Ima ovaj kao neki ram. Znači, to je drevno gledalo koga se oslobađam i puštam ga dalje. A ovo ogledalo je još draže. Znači, ovo je, ima zlatni ram i ovo je ogledalo još od moje bake. Da tako, ovo je zokino. Koje je to dobila i svoje podrži. Da, znači, koje se još prenosilo od prabake. Znači, sa ovim ramom koji smo, ovo smo poslije ja i leci, ovaj pozlatili, pošto je to bilo onko skroz od istrošenog drveta. I ovdje dole isto ima taj 
ram. Tako da to je isto nešto što ovaj, što puštam dalje. Eto. Dragi moji, radici svetlosti, nadam se da sam mogla nekako da vam približi malo ovaj, ceo taj ovaj, proces očišćenja. Znači, stvarno je potrebno i stvarno se čovjek mnogo bolje osjeća posle toga i ono na kraju krajeva i ta radost koju daš nekom kada dobije te stvari je ono nezameljivo iskustvo. Znači, to je jako lijepo i prosto ono osjećaš se super. Tako da svakom priporučujem ovako nešto, pogotovo sad pošto je kraj godine i tako to, evo, završava se jedan krug. Eto, pokušajte da malo pređete preko svih svojih nabacanih stvari, da malo dobijete vrijeme za to i da ovaj prosto raščistite šta je ono što vam stvarno treba, šta je ono što stvarno predstavlja vas kao osobu, šta se vama baš zaista sviđa, a šta recimo zadržavate radi, ne znam, straha ili radi ono kao ja samo da imam, samo da imam, nemam pojma dobro je imati, da se okružim sa što više stvari, šta ja znam, što stvarno ono je totalno besmisleno. Eto, nadam se da se sviđa ovaj video, ja vas puno ljubim i vidimo se uskoro i ovaj... I to je to. Ćao!